Mengão vem pesa do ataque. Ajeitou, bateu o golaço. Gol! Chega junto que eu vou lançar a braba, hein? Zagueiro Dedé aceita contrato de produtividade com o Flamengo. E decisão agora está nas mãos da diretoria do departamento médico e da avaliação do técnico Renato Gaúcho. Clube consegue junto ao governo do Distrito Federal mudança no decreto flexibilizando a entrada de torcedores sem a necessidade da segunda dose da vacina. No entanto, deputado tenta com o Ministério Público impedir a entrada de torcedores na partida desta quarta pela Libertadores da América. E tem lateral deixando o rubro negro rumo ao futebol equatoriano. Ficou curioso, né? Então te prepara, porque a partir de agora, ó... É tudo nosso! Já chega largando o like. Se você gosta dos vídeos deste canal, compartilhe com a galera. E se quiser me seguir nas redes, ó, o link tá aqui. Vamos lá com a informação. Assista este vídeo até o final. Mais uma vez falando aqui do Jardim de Alá, Praia da Armação, litoral de Salvador, aprazibilíssima Bahia. Flamengo, que é aguardado no final da tarde deste sábado aqui em terras soteropolitana para a partida deste domingo diante do Bahia, pelo Brasileirão. E lógico que ainda tem aquela questão envolvendo a Copa Libertadores da América, até porque há um entusiasmo muito grande dos torcedores pela volta do público finalmente, né, pelo Flamengo. E, coincidentemente, a última partida em que o Flamengo contou com o público foi justamente uma partida da Libertadores segunda rodada, se não me engano, diante do Barcelona de Guayaquil, vitória do Flamengo no Maracanã naquela oportunidade. O Flamengo, que conseguiu uma importante vitória, já que o governo do Distrito Federal publicou um ofício no Diário Oficial né, do Distrito, flexibilizando o decreto anteriormente publicado que exigia para a presença de público em eventos que se apresentasse, além do exame de PCR, aquele exame chatinho do cotonete, também que os torcedores né, ou os espectadores também apresentassem a segunda dose da vacina. Ou seja, era um e outro, mas foi feita uma pequena modificação. Tirou o E e colocou o OU. Ou seja, né, não existe mais a exigência de você ter a vacina. Basta você efetuar o teste do PCR recentemente, esse teste ter testado negativo para que você possa ter acesso ao gramado. E você, o que, ao estádio, perdão, e você, né, o que achou desta medida do governo do Distrito Federal e da ação do Flamengo? Você acha que não vai ter perigo nenhum ou você acha que as medidas deveriam ser mais rígidas para a entrada dos torcedores? Deixe abaixo o seu comentário e antes da gente partir para o próximo assunto, tá vendo essas letrinhas vermelhas abaixo do meu nome no vídeo, no smartphone? Ou então esse botãozinho vermelho aqui no canto do seu computador é o botão inscreva-se. Clique, acione o sininho na opção todos e fique sempre por dentro do Mengão. No entanto, nem tudo são flores e nem todo mundo está satisfeito com essa situação da presença de público. Já que a Raíssa Simplício trouxe a informação, ela que publicou no seu perfil no Twitter, competentíssima é, jornalista e eu particularmente né, gosto muito dela e tenho o maior orgulho de ter de alguma forma contribuído para amadurecimento dela. Na profissão, Raíssa, beijo carinhoso para você, querida. E aí ela publicou né, o ofício que foi realizado pelo gabinete do deputado Leandro Graz, né, é, o, na Câmara Legislativa do Distrito Federal, ou seja, é um deputado distrital e não um deputado federal da Câmara dos Deputados. Né? E ele, que publicado, Brasília, 16 de julho de 2021. É, excelentíssima senhora procuradora-geral de justiça do Distrito Federal, ou seja, a chefe do Ministério Público no Distrito Federal, Fabiana Costa Oliveira Barreto. Cumprimentando-a cordialmente, encaminho este ofício a vossa excelência em razão das notícias que reputo graves. O vice-governador, no exercício do cargo de governador do Distrito Federal, autorizou a ocupação de até 25% da capacidade de público em competições esportivas no Distrito Federal. Neste contexto, foi noticiado que o Clube de Regatas do Flamengo conseguiu a transferência do jogo das oitavas de final da Copa Libertadores da América para o estádio Mané Garrincha. Todavia, o Distrito Federal, para além do atraso no início do processo de vacinação, tem sofrido com a deterioração do processo de vacinação 
com a diminuição da faixa etária de modo artificial, sem a preocupação se a população priorizada foi de fato vacinada, consoante já encaminhado por este parlamentar a vossa senhoria. Tem mais três parágrafos de texto, mas o mais importante é isso. Ele encaminhou este ofício solicitando ao Ministério Público que se manifeste no sentido de tentar, junto à Justiça, né, o Tribunal de Justiça do Distrito Federal, a anulação deste decreto flexibilizando a presença de torcedores no estádio. Mas, de qualquer forma, ainda existe todo um aparato, existe toda uma burocracia e o jogo está aí em cima, né? Já vai ser realizado na próxima quarta-feira. É possível que não haja nem tempo hábil para isso. E você, o que acha? O deputado tem razão no pedido que foi efetuado? Você acredita que ele pode ter sucesso e a presença de público pode ser proibida neste jogo? Deixe abaixo a sua opinião. E antes da gente partir para o próximo assunto, você gosta né, das taças que aparecem no meu cenário? Então, você também pode ter a sua réplica para tirar aquela onda. Fale com o meu amigo Jarbas das Taças. Os contatos para falar com ele, incluindo os apps, estão aqui ó, na descrição do vídeo. Não esqueça de dizer que foi o Mauro que te indicou para você ganhar um descontão. E o lateral direito, o Clebinho, de 22 anos, está dando adeus ao Flamengo. O jogador que se meteu uma verdadeira confusão com o Cruzeiro, chegou a ser emprestado ao Clube Mineiro até o fim do ano, ele que tem contrato com o Flamengo até 31 de dezembro. No entanto, por questões de comportamento, foi devolvido pelo Clube Mineiro. O Flamengo também não quer o jogador que não passou no crivo do então técnico, né, o anteriormente técnico do Flamengo, Rogério Ceni. E mesmo com a mudança da comissão técnica, Renato Gaúcho também não se animou na, no aproveitamento deste atleta, já que conta com três jogadores para a posição. Maurício Isla, que é considerado titular, Mateuzinho, que foi utilizado para mim a contento no lugar do Isla, enquanto esse esteve a serviço da seleção chilena, além de Rodinei. Então, justamente por isso, o Flamengo está formalizando um acordo com o jogador para a sua liberação. Com isso, ele poderá assinar contrato com o Guayaquil City, clube que disputa o campeonato equatoriano. Então, ele está partindo para o futebol equatoriano. O Flamengo, neste acordo, continuaria detentor de 20% de seus direitos econômicos. Desta forma, se futuramente ele for negociado, o Flamengo ainda reteria algo em torno de 20%, aliás, exatamente 20% do valor da negociação. Portanto, Clebinho surgiu como uma das grandes surpresas de sua geração. Ele que chegou a ser campeão da Copa São Paulo de Futebol Júnior em 2016 pelo rubro negro, mas não vingou na categoria profissional e, portanto, aí terminando o seu vínculo, o seu ciclo com o manto sagrado. E você, concorda com a liberação do atleta ou você acha que não foi dada a oportunidade ao Clebinho, lembrando que ele chegou a ser negociado por empréstimo, o Tóquio Verde do Japão, por exemplo, contou com o jogador, ele ficou lá um ano, mas os japoneses não se animaram em contratá-lo em definitivo. Mas eu quero saber a sua opinião, deixe abaixo o seu comentário. E antes da gente partir para o próximo assunto, se você tem precatórios a receber dos governos, federal, estadual ou municipal, não os venda antes de entrar em contato através do e-mail que está disponibilizado aqui na descrição do vídeo. E o zagueiro Dedé, que vem utilizando as instalações e até o material humano, né, os recursos humanos do Departamento Médico do Flamengo para acelerar o seu processo de recuperação de uma grave lesão que ele sofreu ainda em setembro de 2019, jogador que está aí às portas de completar dois anos sem atividade. Pelo menos clinicamente, ele já superou a lesão. E desde o início do ano ele vem fazendo o trabalho de recuperação, afinal de contas está com a musculatura completamente atrofiada. O atleta atualmente tem 32 anos e finalmente ele conseguiu chegar a um acordo com o Cruzeiro, que vinha atravancando o retorno, porque ele não queria atuar pelo clube mineiro né? e o Cruzeiro também não permitia que ele pudesse acertar com um outro clube. Na semana passada aconteceu... A... o acordo entre as partes e o seu contrato foi rescindido, ou seja, ele está livre no mercado. Então, o próprio jogador já manifestou internamente ao Flamengo de que não teria problema nenhum em assinar um contrato tido como de produtividade, já que ele está há muito tempo inativo, não se sabe de... em que circunstâncias ele vai voltar a jogar bola e se, de fato, ele voltará a praticar um futebol a nível profissional, então, justamente por isso, ele está disposto a se submeter a esse contrato de produtividade. O que seria isso? Né? Ele teria um salário muito baixo, né? muito reduzido, 
é, é, pelas, um valor simbólico e caso ele entrasse em campo e disputasse um número X de partidas ou então quantidade de minutos em campo, aí sim ele passaria a receber parcelas de bonificação até chegar a um valor integral de um salário que ele considerasse é, justo, né? caso realmente ele volte a praticar o esporte breta. Né? Mas isso não passa apenas pela vontade do jogador. Agora tem que saber também a boa vontade da diretoria do Flamengo em sua contratação. Além disso, o próprio técnico Renato Gaúcho também tem que ser consultado se para ele é interessante que Dedé seja incorporado, já que ele já conhece as instalações do Ninho do Urubu, já inclusive conhece os integrantes do departamento de futebol do Flamengo, se isso poderia ser interessante. E é claro, o aval do departamento médico, que não é mais departamento médico, né? agora é departamento de saúde e alto desempenho, chefiado pelo doutor Márcio Tanuri. Então o doutor Tanuri tem que dar a canetada, tem que dar o seu aval para que Dedé possa assinar qualquer contrato, mesmo sendo esse chamado contrato de risco, né? contrato de risco para o jogador. Mas que no meu entendimento seria justo e até interessante para o próprio Flamengo. O pior que poderia acontecer é ele não conseguir voltar a jogar e aí o Flamengo não tiraria nenhum centavo do bolso. Mas gostaria de saber a sua opinião. O que, que você acha a respeito? Você acha que vale a pena apostar no Dedé, dar esse voto de confiança para a reabilitação do jogador? Ou você acha que o Flamengo deveria efetivamente para partir para um zagueiro que esteja realmente em condições de chegar e ser aproveitado pelo Renato Gaúcho? Deixe abaixo o seu comentário. Se você quiser me seguir nas redes sociais, ó, o link está aqui no alto da sua tela. Também estamos no Telegram. Se você tem um aplicativo, vá até o link que está aqui na descrição e siga-nos. Se você procura um plano de saúde que caiba no seu bolso e tenha qualidade, vá até o link que está aqui na descrição, preenche o formulário e um consultor vai entrar em contato. Não esqueça de dizer que foi o Mauro que te indicou para você ganhar um descontão. Não saia sem antes deixar o seu like. Gostou deste vídeo? Então compartilhe com a galera. Mas não vai embora. Tá vendo uma dessas janelas que apareceram? Clique em uma delas e continue acompanhando o nosso canal, combinado? Despertando paixões, movendo multidões. Este é o Mengão.